ഇന്നത്തെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി കെ ഇൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നു സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഉദാഹരണമായി ഞാനിവിടെ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സീൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് കിൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ടി കെ ഇൻഡർ ആസ് ടി കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് സോ നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി കെ ഡോട്ട് ടി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം വിൻഡോ ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ വിൻഡോ ഡോട്ട് മെയിൻ ലൂപ്പ് ഇത്രയും കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു വിൻഡോ ടൈറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്കതിന് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിസ്പ്ലേ സോ ഇത് നമ്മളൊരു എൻട്രി വിഡ്ജറ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി കെ ഡോട്ട് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ജറ്റ് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോ ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ വിൻഡോ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് കൊടുക്കാം ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നമുക്ക് ഏരിയൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ശേഷം നമുക്കത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പാക്ക് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലായി നിൽക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ പാക്കിൽ വരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഫിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഫിൽ ഫിൽ നമ്മൾ ടി കെ ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഫില്ലായി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് പാഡിങ് കൊടുക്കാം പാഡ് എക്സ് അതുപോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു പാഡ് വൈ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത്
സോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി കെ ഡോട്ട് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന വിഡ്ജറ്റാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നത് വിൻഡോ ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് സോ അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു ശേഷം നമുക്കത് പാക്ക് ചെയ്യാം പി ടി എൻ ഫ്രെയിം ഡോട്ട് പാക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബേസിക്കലി ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ മറ്റു വിഡ്ജറ്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടൺ ആണ് സോ ബട്ടൺ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ബട്ടൺ സെവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ടി കെ ഡോട്ട് ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിനുള്ളിലാണ് സോ നമ്മൾ ബി ടി എൻ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഏരിയൽ ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടൺ സെവൻ ബട്ടൺ സെവൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഗ്രിഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൽ നമുക്ക് നാല് ബട്ടൺ വേണം സോ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് റോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീറോ അതുപോലെ കോളം സീറോ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റോ വണ്ണും കോളം റോ സീറോയും കോളം വണ്ണായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സെവൻ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോയിൽ തന്നെ കോളം വൺ അതുപോലെ കോളം ടു അതുപോലെ കോളം ത്രീ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സെവൻ എ എയ്റ്റ് നയൻ അതുപോലെ പ്ലസ് ഐ സോ സേവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടണും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബട്ടൺ ഇതുപോലെ കോഡ് എഴുതി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പകരമായി നമുക്ക് ബട്ടൺ ലേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് നാല് അഞ്ച് ലൈനിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബട്ടണും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടൺ ലേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ടൺ ലേബിൾസ് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലിസ്റ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സാധാരണ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെവൻ കോമ എയ്റ്റ് കോമ നയൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലസ് സൈൻ പ്ലസ് സൈൻ ഇത് താഴോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് തവണ കോപ്പി ചെയ്യാം നാല് തവണ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ വരുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ആണ് സോ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടൺ അതുപോലെ നമുക്ക് സീറോ അതുപോലെ ഈക്വൾ ടു സോ നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം നാല് റോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് കോളംസ് ഉണ്ട് സോ കോളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ റോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നമ്മുടെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഐ സി കൊള്ളു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഫോർ ലേബൽ ഇൻ ബട്ടൺ ലേബൽസ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മളോട് ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഈക്വൽ ടു ടി കെ ഡോട്ട് ബട്ടൺ വിഡ്ജറ്റ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടൺ ഫ്രെയിമിനുള്ളിലാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ബി ടി എൻ ഫ്രെയിം അതിനുശേഷം കോമ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലായിരിക്കും ഈ ലാബിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബട്ടൺ ലാബിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലാണ് ലാബിൽ ഓരോ തവണ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഓരോ ലാബിലും നമ്മുടെ ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റായി മാറുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോണ്ട് കൊടുക്കാം ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയൽ കോമ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ഫോൺ സൈസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് പാഡ് എക്സ് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം അതുപോലെ പാഡ് വൈ പാഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലായിരിക്കും വിടത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും വൈ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും സോ പാഡ് വൈ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് പ്ലേസ
സോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഈ ഒരു പാഡക്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബട്ടണും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാഡക്സും പാഡ് വൈ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഗ്രിഡിനുള്ളിൽ കൊടുത്ത പാഡക്സ് ആണ് ബട്ടണുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്കിത് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും പാഡക്സ് വൺ അതുപോലെ പാഡ് വൈ വൺ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ തിരിച്ചത് പാഡ് പാഡക്സും അതുപോലെ പാഡ് വൈൻ ടെൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു റൺ ചെയ്യുന്നു റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കണം സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടണിലെ ബൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ടൺ ഡോട്ട് ബൈൻഡ് സോ ഇതിനുള്ളിൽ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാ ബട്ടണും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏത് ഇവൻ്റ് ആണെന്നാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഐ ഫൺ വൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റൺ ആവേണ്ടത് സോ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ വരുന്നു മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയി സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക സോ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബട്ടണിലെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബട്ടണിലാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ബട്ടണിലെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫുൾ സെവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് വിഡ്ജറ്റ് ഏത് വിഡ്ജറ്റ് ആണോ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്ജറ്റ് ഡോട്ട് സി ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ സെവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഇതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ഉദാഹരണമായി നമ്മളോട് സീറോ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഹലോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഹലോ സേവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിവിടെ ഹലോ 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 എന്നതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഹലോ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മളിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ സെവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ വരുന്നതായിരിക്കും എയ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അതിന് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഏ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് റൈറ്റിലാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ല വരേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതുകൂടി നമുക്ക
കറണ്ട് വാല്യൂ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് കറണ്ടിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളോടെ കൊടുക്കുന്നു അത് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് റിസൾട്ട് കാണുന്നു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ ടെൻ പ്ലസ് ടു അഥവാ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നു സീറോ കോമ ടി കെ ഡോട്ട് എൻഡ് അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് നമ്മൾ ടി കെ ഡോട്ട് എൻഡ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നു റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുന്നു സോ ഇനി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എലീഫ് കൊടുക്കാം എലീഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സി ആണെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടണാണ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പ്രസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഡിസ്പ്ലേ ഡോട്ട് ഡിലീറ്റ് നമുക്ക് സീറോ കോമ ടി കെ ഡോട്ട് എൻഡ് എന്നതുപോലെ കൊടുക്കാം ടി കെ ഡോട്ട് എൻഡ് സോ ഈ രണ്ട് ബട്ടണും ഒഴികെ സിയും ഈക്വൽ ടു ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ബട്ടണിലെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ സോറി നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള അതേ കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായി കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സോ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് എല്ലാം സോ നമ്മൾ സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് സോ ഉദാഹരണമായി നമ്മളിവിടെ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൾ ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു നമ്മൾ സിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോ നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ വന്നിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെയും പ്ലസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എവിടെയോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ബട്ടൺ ലെവലിൽ നമുക്ക് അവസാനം വേണ്ടത് ഈ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈൻ സിമ്പിളാണ് സോ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും സക്സസ്ഫുള്ളി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കിതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യ